E aí, Everson HMS na área mais uma vez, mais um conteúdo para você. Hoje aí, terça-feira, dia 26 de fevereiro de 2019. Mais um conteúdo para você, a prova no final de semana foi maravilhosa de 5KM. Mas antes de falar do meu resultado e do que eu conquistei aí nos últimos meses, eu não posso deixar de citar para vocês algo que está fazendo muita diferença no meu rendimento, né? na minha performance na corrida de rua. Que, são a, que é a suplementação que eu estou tomando, né? Eu tinha um propósito muito forte de não suplementar, né? Mas chega em determinado momento que o corpo necessita. O meu treino dobrou né, nos últimos meses, então realmente só com a alimentação já não estava mais dando conta. E eu buscando alguma fonte boa de, de suplementação, consegui aí o, o apoio da Botica Raiz de Ribeirão Preto, que é uma farmácia de manipulação fantástica, eles trabalham com produtos naturais de alto valor nutricional, desde produtos que te auxiliam ali na recuperação muscular, como produtos que te deixam ali no termogênico, tem toda a linha de vitaminas, são vários tipos de minerais e produtos que se equivalem até mesmo a grandes marcas nacionais. E graças a Deus tem feito muita diferença nos meus treinos, estou fazendo o mesmo porque eu estou tomando os, os suplementos, antes eu demorava muito mais para me recuperar, hoje no dia seguinte eu já estou praticamente pronto para outra pancadaria. Tudo esses suplementos é por orientação do meu nutricionista, Rafael Frato, um cara fantástico também, um baita profissional, né? e tem feito muita diferença, eu fiz questão de solicitar para eles lá que eles dessem um descontinho especial aí para você que curte aí os, os meus vídeos, que me acompanha, que me dá incentivo, que coloca o seu comentário. Então você especificamente vai chegar lá, você pode falar que você viu esse vídeo aqui no meu canal ou na minha página, você vai ganhar 10% de desconto em qualquer produto que você precisar. Tá bom? Mas é claro se você morar aqui perto de Ribeirão Preto, né? interior de São Paulo. Porque no momento a gente só tem três unidades na cidade de Ribeirão. Se você for de outro estado, aí... Não sei como é que fica, de repente você pode tentar ligar, mas enfim. Eu não posso deixar de agradecer também as pessoas que estão depositando confiança no meu trabalho. Aí é o doutor Marcos Eduardo Giacomini, fisioterapia, fisioterapeuta extraordinário. O doutor Gustavo Zawit Leite Lopes também. A Academia Galã Suplementos daqui, do Zé. A Academia Corte de Saúde daqui de Luiz Antônio também, Marcial. São pessoas que estão me ajudando muito, né? Porque um atleta de alto rendimento também tem que fortalecer, tem que alongar. E graças ao apoio deles aí eu estou obtendo um resultado excelente. Se você também já teve algum caso de lesão ou está sofrendo de algum caso do tipo, já foi em vários médicos, não solucionou, esses dois especialistas que eu disse para vocês, o Dr. Gustavo e o Dr. Marcos Eduardo Jacomino de Ribeirão Preto, são incríveis, são pessoas altamente qualificadas. Graças a Deus eu tenho uma para de profissionais altamente qualificados que fez toda a diferença quando eu estava lesionado. Né, eu posso dizer que a mão mágica, a mão santa deles aí me curou em questão de algumas semanas. Né, coisa que realmente demoraria meses para que eu me recuperasse. Mas vamos ao conteúdo. É, na prova do Domingão agora, pedestre Luiz Carlos Mota, eu fiz ela. A prova foi fantástica, maravilhosa. Praticamente semelhante à minha última prova de 5km, que foi no mês de outubro. Foi a prova Outubro Rosa, que eu fiz na cidade de Ribeirão Preto. Essa de agora de domingo foi em Sertãozinho. Mas na prova de, do, de outubro do ano passado, eu tinha feito 5 km para 17 minutos e 51. E agora, no domingo, eu fiz os 5 km para 17 minutos e 35. Ou seja, em 4 meses de treino, eu evoluí 15 segundos de, de performance. Por mais que isso possa parecer pouco, pô, só 15 segundos, cara, você não faz ideia do quão difícil é você evoluir na corrida a partir de determinado nível. Principalmente se você já bateu aí os seus 16 por hora, se você está conseguindo segurar essa velocidade, né, ou 3,35 por quilômetro, isso daí é você, significa você fechar os 5 km em 18 minutos. Quando você consegue fechar em 18 minutos 5 km, a partir daí para você continuar evoluindo é uma lasqueira doida. Você tem que sofrer demais, muito treino de tiro, muito treino pesado, onde não só o seu condicionamento físico importa, mas também a sua mentalidade, porque vai ter dia que você vai estar desanimado, que o seu corpo vai dar conta, mas se você não ajustar o seu mindset, você não cumpre o seu treino com eficiência. E isso faz toda a diferença, toda a diferença. Né? Então, esses 15 segundos foram valiosos, eu falei que o meu treinador ele se impressionou, falou, putz, você está no caminho muito top mesmo, 
porque a minha pretensão é chegar na elite, aí correr a 3 minutos por quilômetro e representar aí o Brasil futuramente. E eu estou tendo um resultado muito bom. Isso aí significou eu abaixar 4 segundos por mês, né? desde outubro até agora. 4 segundos por mês foi o que eu consegui. Mas em razão aí dos meus treinos violentos, aí, treino com muita eficiência, graças a Deus. Até, é, também devo isso também à dieta também que eu estou seguindo, as suplementações também que eu estou fazendo, né, que a, que a Botica Raiz está me disponibilizando. E eu também estou tomando alguns suplementos coadjuvantes, como esse shake aqui, que também é muito rico também, da HMD, esse multivitamina que eu estou tomando à tarde, normalmente. Então, é, são coisas que fazem muita diferença. O descanso também, muito, influencia demais. Então, esse foi o meu feito. E esses 17 minutos 35, que eu fechei a prova agora no domingão, me possibilitou aí a terceira colocação na, na categoria e 14 no geral. Isso aqui é o troféu que eu ganhei lá. Foi uma prova puxada, uma prova que tinha muito cara legal, muito cara bom. Né? O, o nível estava alto, mas eu nunca me deixo levar pela minha classificação. Mas sim pelo meu recorde pessoal, porque é isso que evidencia a evolução do atleta. Né? Principalmente quando você quer tempo, quando você quer buscar um nível acima. Né? Não importa em que classificação você chega, importa o quanto você abaixou do seu tempo com relação à última competição. Se eu não sei qual que vai ser o próximo dia, que eu vou conseguir publicar o próximo conteúdo, mas se eu fosse você, eu não perderia. O meu treinador, ele colocou um desafio para mim, que ele falou assim, Everson, eu quero que você faça pelo menos um treino na semana, um treino de 10 km, abaixo de 38 minutos. E todos os meus treinos longos agora estão sendo abaixo de 40 minutos, quando eu, fazer, quando eu faço de 10 km, né? Óbvio, se for de 12, 46, 48, enfim, sempre a 4 minutos por quilômetro. E correr a 4 minutos por quilômetro não é fácil, né? É desafiador, muito desafiador. E ele me colocou essa agora, ele falou, é, eu quero pelo menos um treino na semana que você faça abaixo de 38. E eu topei o desafio, né? Eu falei, ah, então bora pra cima, você tá falando que eu consigo, então bora. Né, aí eu fiz esse primeiro treino meu na segunda-feira retrasada. E olha, eu vou te falar uma coisa. Não perca o próximo conteúdo, que vai ser muito especial. Que você tenha uma excelente semana e curta bem, bons treinos. Mantenha-se sempre focado, centrado. Hoje para todos sempre. Bye, fui! Uh!